আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউ বাট আমি পার্সোনালি বাঙালির মনস্তত্ব বোঝার চেষ্টা করি এগুলো যে সারাটা দিন ধর্ম ধর্ম করে এবং তারপর সিরায় সিরায় বাটপার মিথ্যাবাদী প্রতারক পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ তো এরা কিভাবে অপারেট করে এটা আমি অনেক দিন ধরে অনেক কাল ধরে এদেরকে পর্যবেক্ষণ করে বোঝার চেষ্টা করে আসতেছি এদের মনস্তত্ব কিভাবে কাজ করে মনে করেন এখন রোজার মাস চলে আসছে এখন তো শয়তানগুলোকে কি করা হয়েছে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে এবং চোর বাটপার বদমাই সবাই এখন দেখবেন একেবারে খুব ধর্ম পালন করা শুরু করা তারা বি নামাজে দৌড়াদৌড়ি করা তারপর হইতেছে আপনার রোজা রাখা এবং খেজুর দিয়ে রোজাটা খোলা ইফতারি করা হ্যাঁ একেবারে মানে দেখুন দাঁড়ি যত রকম আছে আর কি পাগল আর চরিত্রের ব্যাপারে আখলাকের ব্যাপারে বাঙালির ওই আলোচনা আমরা না ঢুকি রাইট এই উদাহরণটা আমি বিভিন্ন সময় সময় আপনাদেরকে দিচ্ছি এটা একটা ইন স্টার্ক কন্ট্রাস্ট যে এক রাজুকের এক কর্মকর্তা এত বড় তারই ওনার ইয়াই আমিনার মতো তো উনি এক লোকের কাছে ঘুষ দাবি করতেছেন তো এই ঘুষ লেনদেনের মাঝখানে নামাজের সময় হয়ে গেছে তো উনি বলছেন যে জামায়াতের সহিত সালাহ আদায় করে আসি বলে উনি উঠে গেছেন নামাজ পড়তে পরে নামাজ টামাজ পরে ফিরে আসছেন পরে ওই লোক উনি আর কিউরিয়সিটি ধরে রাখতে পারেন না উনি জিজ্ঞেস করে ফেলছেন যে আচ্ছা স্যার আপনি কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করি যে আপনি এক হাত দিয়ে খাচ্ছেন আর এক হাত দিয়ে নামাজ পড়ে আসলেন ব্যাপারটা কিভাবে সম্ভব তখন উনি বললেন যে দেখেন এইটা হচ্ছে আপনার সাথে আমার লেনদেন আর নামাজটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে আমার লেনদেন এই ঘটনাটা আমি ভুলতে পারি না কারণ এটা একেবারে ক্লিয়ারলি আপনাকে দেখায় বাঙালির মনস্তত্ত্ব এবং আপনি যদি ভেবে থাকেন যে উনি যে কথাটা বলছেন উনি নেসেসারিলি মন থেকে বিশ্বাস করেন না জাস্ট পড়ার জন্য বলছেন আমার রিসার্চ বলে তা না এই বাঙালি মন থেকে বিশ্বাস করে এদের এদের মন থেকে এর এমন ফাক্ট আপ এমন ম্যাচড আপ এমন স্ক্রুড আপ ওই লোক মন থেকে বিশ্বাস করে সে এত বড় দাঁড়িয়ে রেখে ধর্ম করতেছে সেই মাত্র নামাজ পরে আল্লাহর সাথে লেনদেন করে আসলো আর এখন যে লেনদেনটা এটা হইতেছে দুনিয়াবি লেনদেন এরকম একটা ঘটনা আমরা আজকে ফেসবুকে একজনের পোস্ট থেকে এখন পড়বো এবং পাশাপাশি ইয়াহি আমিন হইতেছে রোজার মাস আসছে প্যুরিফাই করা শুরু করছে পাপকর্ম থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেছে দেখবো আমরা ওগুলো আচ্ছা পোস্টটাতে বলতেছে গতকাল এসিল্যান্ড অফিসে নামজারির একটা কাজ ছিল একজন ভদ্রলোক গিয়েছিলেন উনি ফিরে এসে বললেন এসিল্যান্ড অফিসের লোকটা মুখে কিছু বলে নাই মোবাইলে টাইপ করে আট হাজার টাকা লিখে দেখিয়েছে আট হাজার টাকা খাবে আর কি তো রোজার মাসে মুখটার অপবিত্র করতেছে না এই জন্য ফোনের মধ্যে টাইপ করে আট হাজার লিখে এভাবে করে দেখাইছে যে আট হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে আমরা আগে শুনতাম যে রমজানের সরকারি অফিসে ঘুষের টাকা হাতে না ধরে ড্রয়ারে রেখে যেতে বলতো ইফতারের পর সেই টাকা পকেটে নিত বাঙালি আর কি বোঝান নাই এদের অনেক হিসাব কিতাব আছে ভাই এদের ধর্মের অনেক বুঝ আছে এদের আখলাকের অনেক ভার্সন আছে এগুলো বাঙালি বোঝা বড় মুশকিল এগুলো এগুলো আপনি পৃথিবীর কাউরে বইলা বুঝাইতে পারবেন না এই পাটপাড়গুলোর কাজ করবো প্রযুক্তির কল্যাণে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এখন আরও সহজ মোবাইলে টাইপ করে আট হাজার টাকা লিখে দিলে আপনার জবান রোজা অবস্থায় একটা হারাম কথা থেকে বেঁচে গেল আর বিকাশে আসা এই হারাম টাকা কখনোই আপনাকে হাতে ধরতে হবে না ইফতারের পরেও না সেন্ড মানি করে কাউরি দিয়ে দিলে ঝামেলা শেষ গুনাহ যা হওয়ার সব মোবাইল স্ক্রিনের আর বিকাশে রাইট সো লেনদেন সব কিছু হইতেছে সোয়াখি পদ্ধতিতে চলতেছে এবং রোজার মাস আসছে এখন আর মুখে হইতেছে ঘুষ যাচ্ছে না ফোন স্ক্রিনে লিখে টাকা টাকা চাইতেছে এবং যদি ভেবে থাকেন আপনি রোজার মাস আসছে সরকারি অফিসের চোরগুলো হইতেছে ইসলামী তরিকায় একটু রেখে রোয়ে শোয়ে হইতেছে বাটপাড়ি করতেছে না না তো ইয়াহি আমিন বাটপাড় ভাইটি তো রোজা আসছেন পিউরিফাই সিরিজ শুরু করে দিয়েছেন একেবারে যেভাবে নবীজির জীবনী থেকে শুরু করে আমরা কেন ওই মানুষের মধ্যে এত আমরা ইসলামের কথা শুনি কিন্তু ইসলামী জীবনাচরণ দেখতে পাই না কার মুখ থেকে আমরা শুনতেছি ইয়াহি আমিন তো মনে করেন যেগুলো ভেদা মাস টাইপের যেগুলো এরা কিন্তু কনফিউজ হচ্ছে একটা লোক এত বড় বাটপার হইলে আবার নিজের মুখে এগুলো বলতে পারে নাকি যে ইসলামের নাম ব্যবহার করে লোকজন বাটপারি করে মানে এত বড় নির্লজ্জ বেহায় থেকে হইতে পারে না না এটাই এটাই ওনাদের স্কিল সেট এই দেশে চোরে পড়ে খাওয়ার স্কিল সেটই হচ্ছে এটা বুঝতেছেন না ইয়াহি আমিনের তো উনি প্রচণ্ড আমাদের সাথে ঝগড়াঝাটি করলেন ওনার প্রচুর ডিগ্রিজ আছে ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি থেকে সেখানে ওনাকে ইমেল করে ওনার ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নাই উনি আমাদেরকে প্রতিবাদ করলেন যে উনি মামলা করবেন তো রোজার মাস আসছে উনি হাইট করে ফেলছেন ওনার ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি ওনার এডুকেশন সেকশন থেকে হাইট করে ফেলছেন আগে ছিল ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি এবং ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন দুইটাতেই সাইকোলজি ডিগ্রি লেখা ছিল বা প্রোগ্রাম বা কোর্স নাকি আই ডোন্ট নো কিছুই লেখা ছিল না সেখানে এবং সবগুলোই মিথ্যা ফতাবাজি অনলাইন কোর্স এবং কি ডিগ্রি কত বছর সব হাইট করা ছিল এখন এই বাটপার ভাইকে এগুলো ধরায় উনি চিন্তা করলেন যে রোজার মাসটা যে আসছে ওয়াই নট আমি একটু শয়তানি ছেড়ে ভালো মান
সেও সম্ভবত রোজার মাসে ভালো মানুষ হওয়ার চিন্তা নিচ্ছে সে হইতেছে যে কারণে কুশলকে বলতেছে যে বিগেস্ট পার্টনার ইন ক্রাইম সে তো হইতেছে ইয়াহিয়াকে ইয়ে করে বেড়াচ্ছে রেকমেন্ড এবং অ্যাস্টাবলিশ করে বেড়াচ্ছে এবং প্রমোট করে বেড়াচ্ছে তো সে হইতেছে বিশাল এক ইয়ে দিছিল ইয়াহিয়াকে সার্টিফিকেট দিছিল ইয়েতে আপনার কি বলে রেকমেন্ডেশান লিঙ্কটিনে সেই রেকমেন্ডেশানও সরাই ফেলছে হচ্ছে ইয়াহি আমিন ওইটা কি কুশলের অনুরোধে যে ভাই রোজার মাস আসছে চলো আমরা বাটপারিটা না কি সে নিজে আই ডোন্ট নো কিন্তু কথা হচ্ছে সে তার অনেক কিছুই সরাই ফেলতেছে এবং সেইখানে কুশল তাকে বলছিল যে ইয়াহিয়া ইজ এ ভেরি ট্যালেন্টেড সিবিটি এক্সপার্ট অ্যান্ড সাইকোথেরাপিস্ট হি ইজ লিসনিং স্কিলস অ্যান্ড অ্যাবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিউম্যান নেচার আর থিংস দ্যাট মেক হিম ফার এ হেড টু আদার প্রফেশনালস ওয়ার্কিং ইন দিস সেক্টর হি ইজ অলসো এ সাকসেসফুল বাটপার ও সরি হি ইজ অলসো এ সাকসেসফুল এন্টারপ্রনার অ্যান্ড আ ভেরি হাম্বল হিউম্যান বিং আই উইশ হিম অল দ্য ভেরি বেস্ট দেখবেন এই বাঙালি বাটপারদেরগুলো খালি হিউমিলিটি নিয়ে কথা সে হাম্বল কিনা সে আপনাকে দেখে সালাম দিল কি না সে কি জানি বলে আপনার কথা কি ভাবে বলল সুন্দর করে এইগুলা নিয়ে সারাটা দিন পাগল ওই আসল জায়গা আখ লাখ ওইখানে নাই নামাজ পড়ল কি না কপালে দাগ পড়ল কি না প্যান্ট পড়ছে টাকনুর উপরে না নিচে গেল সারাটা দিন এগুলো নিয়ে আখ লাখের জায়গাতে নাই তো এই জন্য কুশলের কি এখানে যে ডিগ্রি নাই আসল জিনিস নাই খুব ভালো হাম্বল হিউম্যান বিং চরিত্র 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 জায়গা হইতেছে ভাটফারের ভাটফারদের ওস্তাদ সাগ্রেত ওটা নিয়ে কিছু বলবো না হাম্বল হিউম্যান বিং আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই যে রোজার মাস উপলক্ষে বাংলাদেশের বাটপারগুলো এইভাবে করে ধরেন নিজেদের বাটপারির লাগাম টেনে ধরে এরা চেল চেলায় বেহেস্তে চলে যাওয়ার একটা রাস্তা করতেছে এদের এরা কীভাবে কী চিন্তা এদের জগৎ অপারেট করে এবার এটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি এদেরকে নিয়ে আমি কিন্তু রিসার্চ বহুদিন ধরে করতেছি একদম জেনুইনলি আমি জাস্ট এদেরকে তাকায় এদের আচার আচরণ কাজকর্ম দেখে বোঝার চেষ্টা করি যে হাউ কাম যে এত বড় ধরনের একটা বাটপার সে এত বড় দাঁড়িয়ে রেখে ইয়াহিয়ার কথা বলতেছি বা ইঞ্জিনিয়ার সকল বাঙালি বাটপারগুলোকে যখন দেখি এরা সব সারাটা দিন টস টসে ধর্মের আলাপ সারা দিন নামাজ কালাম অস্থির অবস্থা চরিত্রের চওনা এদের সাথে আপনি লেনদেন করতে যাবেন কোনো আমানত নিয়ে কত কথা আমাদের এদের আপনি একটা কথা ট্রাস্ট করতে পারবেন না মোড়ে মোড়ে হইতেছে বাটপারি মোড়ে মোড়ে প্রতারণা মোড়ে মোড়ে অসততা একটা এবং কথায় কথায় হইতেছে এদের আপনি বেসিক্যালি আখ লাখ বলতে কিছু নাই বাঙালির মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট আপনি ধরে রাখতে পারেন এই যে আমি আজকে কথা হচ্ছে হইতেছিল একজনের সাথে একটা ছেলের সাথে যে এরকম ফেসবুকের একটা একটা টুলের জন্য আবেদন করে ওরা কাজ করে তো ওরা বলল যে ছেলেটা বলতেছিল যে আমাকে একজন বলতেছিল যে ভাই আপনি আমেরিকা থেকে অ্যাপ্লাই করলে এই টুলগুলো পাবেন বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করলে দেয় না তো আমি ভাবছি যে বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করলে দেয় না বলতে বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে অ্যাপ্লাই করলে দেয় না তারপর আরেকটা ছেলে এক্সপার্ট সেই লাইনে কাজ করে ওর সাথে কথা হচ্ছিল ও বলল যে হ্যাঁ ভাই আপনি শুধু আমেরিকা থেকে দেয় আবার বিয়ে থেকেও দেয় পাকিস্তান থেকেও যারা অ্যাপ্লাই করতেছে হুর পার পাচ্ছে শুধুমাত্র সে যেটা বললো বাঙালি অ্যাপ্লাই করলে ওদেরকে দেয় না কারণ এই বাটপারগুলো এই টুল ব্যবহার করে সারাদিন স্ক্যাম করে বেড়ায় কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়ে বেড়ায় বাটপারি করে বেড়ায় এই কারণে শুধু বাংলাদেশিদেরকে দেয় না পাকিস্তানের নাকি অ্যাপ্লাই করলে হুরপার করে পাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা অ্যাপ্লাই করে হুরপার করে পাচ্ছে শুধু বাংলাদেশের অ্যাপ্লাই করলে পাচ্ছে না এবং এই বাঙালি যে কী পরিমাণ বাটপার আপনাদেরকে তো বলি যারা অনলাইনে কাজ করে আমার বড় ভাই ফ্রিল্যান্সার তো এই বাংলাদেশি দেখলে ওরা রিক্রুট করতে চায় না এগুলো মিথ্যা জায়গা এগুলো বইলা শেষ করতে পারবো না ওই মোটি মোটিভেশন শোনেন কি আপনারা যারা মোটিভেশন মারা নিয়ে আসেন রাইট যারা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কাজ করে যারা ডিল করে এরা জানে যে এই বাঙালিগুলোকে যে জুতা পেটা করে সারাটা পৃথিবীতে জুতা পেটা করে এগুলোকে আপনি আসা যাওয়ার পথে এয়ারপোর্টে দেখি বিভিন্ন এয়ারপোর্টে এগুলোকে কীভাবে অপমান করার ওপরে রাখা হয় এবং দ্যার ডিজার্ভিং ডিজার্ভিং বিধায় সারা পৃথিবীতে এগুলোকে জুতা পেটা করে এই যেমন কোনো ইয়াহিয়া বাটপার এত বড় দাঁড়িওয়ালা বাটপার ওর বাটপারি সম্পর্কে ধরেন জেনে গেল ওর ইউনিভার্সিটির লোকজন তারা কি কি মেসেজ পাইল যে আচ্ছা এত বড় দাঁড়িওয়ালা বাংলাদেশি বাটফার এগুলো আঁকা গুলো রাইট তো বাঙালির ব্যাপারে আমি অনেক রিসার্চ করে আমি যেটা বুঝলাম এদের জগৎটা যেভাবে কাজ করে দুই টাইপের আছে এই বাটপারগুলো একটা হচ্ছে এরা ধর্ম করার পাশাপাশি বাটপারি করে আর একটা ক্যাটাগরি আছে বাটপারি করার পাশাপাশি ধর্ম করে ওকে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ডিফারেন্সটা হইতেছে মনে করেন যারা গরিব জীবনের তাকিদে ছোটোবেলার প্রত্যেকটা স্টেপ অফ দ্য ওয়ে ওরা বাটপারি 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 ভাতাবাজি করে করতে করতে বড় হয় জীবনের তাগিদ রাইট আচ্ছা না এট দ্য সেম টাইম এরা যেহেতু সোনার বাংলা জন্মাইছে সারাদিন ধর্ম 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 ধর্মের কথা শুনে একেবারে চার পাশে ধর্ম 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 শুনতে থাকে যেই কারণে এদের একটা ধর্মভীতি একটা খোদা ভীতি আছে নিয়ে জন্মায় কিন্তু ওই জিনিসটা সম্পর্কে ওরা ওই অ্যাসেসটা ধারণ করে না ওই জিনিসটা ওরা বোঝে না যে হোয়াট ইজ খোদা ভীতি এবং
মনে করেন যে এই যে এখন ইয়াহিয়াকেবারে কুসহি উচ্চারণ আরবি বলতেছে হাদিস কোরআনের গোডাউন সব মুখস্থ কিন্তু বাটপার তো সে হতেছে ধর্ম করতেছে সুসমারে যা ধর্ম করতেছে কুশল ধর্ম করতেছে কিন্তু পাশাপাশি বাটপারি এই দেশে যেহেতু জন্মাইছে বাটপারি তাড়নাটা এরা হয়তো অ্যাভয়েড করতে পারে না পাশাপাশি এরা বাটপারি করে ফেলে এবং এরা তাদের বাটপারিকে একটা জাস্টিফিকেশান দাঁড় করায় ধর্মের জায়গা থেকে একটা গরিব যখন বাটপারি করে সে কিন্তু এটাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে না ধর্ম তারা সে জানে যে এটা ধর্মের দৃষ্টিতেও কোনো অপরাধ না এটা যে কোনো অপরাধ সে সেটাই জানে না সে জন্মাইছেই এর মধ্যে সে এটাকে অপরাধ বলে তার রিয়েলিটিতে এটা বিরাজ করে না আর এই ধর্ম ধর্ম করার পাশাপাশি পাটপারগুলো যেগুলো শিক্ষিতগুলো যেগুলো ধার্মিক শিক্ষিত পাটপারগুলো যেগুলো বড় লোক পাটপার এরা ধর্মকে টুইস্ট করে ফতোয়া টুইস্ট করে ধর্মের ব্যাখ্যা টুইস্ট করে এরা এদের বাটপারিকে অ্যাকোমোডেট করে নেয় এদের মধ্যে কোনো অপরাধ বোধ কাজ করে না এবং ইয়া ইয়া ধরেন যেই মাত্রার বাটপার প্রতারক ঢা মিথ্যা কথা সে নাকি রুগীকে কখনোই কোনো রুগীকে প্রেসক্রিপশান লিখে নাই তার এখন আমরা ভয়েস রেকর্ডিং আছে এবং সে তার ডিগ্রি নিয়ে প্রতারণা এবং মানুষের সাথে মানে মানে তার এটা সে নিজের কাছে নিজে জাস্টিফাই করতে পারবে না এটা তো আসে না বললাম একটা জাস্টিফিকেশান তার করায় ধর্মকে ব্যবহার করে সে যেই লেভেলের বাটপার মিথ্যাবাদী প্রতারক ভাতাবাদ তার এগুলোর জাস্টিফিকেশান তার নিজের কাছেও দাঁড় করানো তার পক্ষে সম্ভব না সে রাতে বেটে যায় আমি শিওর চিন্তা করতে করতে যে কেমনে ধর্মের ফথা টুইস্ট মেরে আমার এই বাটপারিগুলোকে জাস্টিফাই করতে পারি এবং কুশল এবং সুষমা রেজা এবং মুনমুন ঝা এই হিজাবি এগুলো সব এটা সবাই জানে ইয়া লাইফ স্প্রিংয়ের সবাই খুব এ টু জি ভালো করে ইয়াহ ইয়ার প্রতারণা সম্পর্কে জানে এগুলো আমি ইন্টারনালি লোকজনের কাছ থেকে জানছি যে লাইফ স্প্রিংয়ের সবাই জানে ইয়াহ ইয়ার সম্পর্কে এবং শুধু লাইফ স্প্রিং না আপনার যারা এই এরিয়ার সাইকোলজি এরা এরা সবাই নাকি দীর্ঘদিন ধরে কানা ঘুষা চলতে ছিল এদের মধ্যে এই ইয়াহ ইয়ার বাটপারি নিয়ে সো এরা সবাই জানে এই এর মধ্যেই এই বাটপারি করে যাচ্ছে আর কি সো এই কারণে আর কি যা হোক তো বাঙালির ব্যাপারে এই রোজার মাসে পিউরিফাই চলতেছে ইয়াহ ইয়ার তো এগুলো দেখে ধরেন আগে বিভ্রান্ত হইতাম আগে বোঝার চেষ্টা করতাম যে এটা কীভাবে এদের মাইন্ড অপারেট করে এদের ওয়ার্ল্ড অপারেট করে এখন অনেকটাই বুঝে গেছি বাঙালি এদের 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 মতো মানে প্রতারক এবং দুশ্চরিত্র পৃথিবীতে আমি যে বলি এ মানে ইয়ে করার জন্য না আপনার ইয়ে ইফেক্ট দেওয়ার জন্য এভাবে বলি না এটা আমার জেনুইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং জেনুইন ফাইন্ডিংস যে এদের মতো দুশ্চরিত্র এবং এটা অবশ্যই আপনি কোয়ালিটেটিভলি কোয়ান্টিটিভলি জানেন আপনি পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ এবং আপনি যত আকামের ক্যাটাগরি পাবেন সবগুলোর মধ্যে চোরগুলোকে পাবেন তো সো আপনি কোয়ালিটেটিভলি কোয়ান্টিটেটিভলি এদের মতো দুশ্চরিত্র পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয় দ্বিতীয়টা নাই এবং এরা সারাটা দিন যেই পরিমাণ ধর্ম ধর্ম করে বেড়ায় তো এতে করে আপনার ধর্মের প্রতি তো মানুষের বিতস্রোত হচ্ছেই পাশাপাশি আমাদেরকে এটা শেখায় যে মানুষের পক্ষে কি পরিমাণ নিচু হওয়া সম্ভব মানুষের পক্ষে কি পরিমাণ নিচে নামা সম্ভব এবং ধর্ম মানুষের চরিত্রকে বদলাইতে পারে না একচুল পরিমাণ আনলেস সে সত্যিকার অর্থে ধর্ম পালন করতেছে সো এই জন্য সবসময় বলি যে দেখনধারী দেখনদারি নিয়ে বাঙালি যে পাগলামি যে টাকু নিচে প্যান্ট হইল কি না তারপর হইতেছে কি জানি এখানে ধরল না এখানে ধরল নিয়ত তারপর হইতেছে আপনি কি পড়লেন মাথায় সবুজ রঙের পাগড়ি পড়লেন কি না আপনার রোজাটা হইতেছে খেজুর দিয়ে খুললেন কি না সার আঠা দিন বাঙালি যে এগুলো নিয়ে কামড়া কামড়ি করে বেড়ায় এদের জগতে এরা কোনো ধারণাই রাখে না যে ধর্ম জিনিসটা কি চরিত্র কি চরিত্রবান মানুষ হওয়ার জন্য যে ধর্ম লাগে না এটা আমাদেরকে এই পাশ্চাত্যের দেশগুলো দেখাই দিচ্ছে এবং আপনি সারাদিন ধর্ম ধর্ম করার পরও যে আপনি দুশ্চরিত্র চরম দুশ্চরিত্র বাটপার হইতে পারেন সেটা আমাদেরকে দেখাইতেছে হে প্রাচ্যের আমাদের ইয়াহিয়া বাটপাররা